Pagod ka na ba kaka-cash in? Or, pudpud na ba yung daliri mo? Nakapalit ng SIM card sa iyong basic phone? Or, naranasan mo ba minsan na hindi mo ina-expect mag-cash in ka, bigla kang binawasan ng cash in fee? Kung ano man ang drama mo sa pagka-cash in, I think this video is for you. Good morning! My name is Ivy Krizad and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you how to open your G-Save account from your GCash app and then link it to another app which is CIMB para kahit pa paano makapag-save kayo doon sa cash in fees. Lately, di ba, nagkaroon na ng uh, cash-in limits or threshold ang GCash at Paymaya. So, si GCash has cash-in limit of 8,000 over the counter while si Paymaya naman ay 10,000 ang kanyang cash-in limit. So, i-explore natin yung uh, save money feature ni GCash. On your GCash app, click nyo lang yung icon na nakalagay ay save money. Pagka-click nyo siya, you will be asked to register to G-Save by providing or filling in some of your personal information. After filling out all the requested information, you will see a page that says G-Save Registration Success. You will then be redirected to G-Save Dashboard wherein nandun yung withdraw funds, make a deposit, or schedule an auto-deposit on your account. Anting din ang inyong interest rate and your account number. And then GCash will send you a text message confirming that you already have your G-Safe account. Congratulations! You now have your G-Safe account. And I'm sure marami uses yan. Yung G-Safe account nyo is also like a savings account then. Parang ganun. Ang nangyari lang virtual siya, mas mabilis ang inyong processing. Hindi na nyo na kailangan pumila pa sa box. Ang kagandahan kasi ng G-Safe, mas maiiwasan nyo yung pag-infer ng additional charges doon sa cash-in once na-reach nyo na yung limit na na 8,000 pesos. So, yun, ang kagandaan niya. And now, I'm going to share with you kung ano ba ang aking diskarte para mas mamanage ko yung uh, GCash ko at mamonitor ko yung aking cash-in limits. At hindi ako ganun ka-stress. Kasi, before this, very stressful Kasi laging max out na namin lahat ng aming GCash accounts and then mag-i-incur na ng fees. Yan ang naging problema talaga. So, introduce ko sa inyo yung another app which is CIMB. Kung si BDO ang motto niya ay we find ways, si CIMB ang kanya naman ay change the way you bank. So, ito, mas naiiwasan yung pagpila-pila natin sa box so that we can make fun transfers. Dito kasi convenient na kasi for me, maraming options pero sa 7-Eleven kasi ang pinaka-convenient sa akin. Kung kay CIMB kasi, pwede nating i-link si G-Save. Upon opening of your G-Save account, magsisend ka agad si CIMB ng temporary login credentials sa inyo through a text message doon sa inyong registered moment number. Tapos, included doon yung inyong username at ang inyong password. Sa inyong username, ang gagamitin yung username yung mismong number nyo, which will start with 9. And then, merong randomized password na kasama. So, the next step will be, ida-download nyo lang yung CIMB app and launch the application. Once na-launch nyo siya, just click or tap link to G-Save. Meron kasi na. Kasi hindi pa kayo mag-login talaga. I-link nyo muna si G-Safe ninyo. So, yon I-login ninyo yung temporary login credentials na pinervide sa inyo through text message. Pag na-login nyo na yon you will be asked to create your desired um, username and password. Yung ipoprovide ninyong panibagong username and password, yon ang gagamitin ninyo once you log in to CIMB Bank PH mobile application. After that, magsisend si CIMB ng 6-digit verification code sa inyong registered mobile number. Pagkatap, 
Tapos, after nun, ipapa-verify niya ang inyong email address. Pag na-verify na ang inyong email address, you will be asked to create a six-digit MPIN na yun naman yung gagamitin nyo for future uh, transactions with CIM. So, congratulations again! Nalink nyo na ang inyong G-Save to CIMB. Now, I'm going to teach you kung paano ang pagka-cash in. Kasi, di ba nga, nakalink na ang inyong G-Save to CIMB. Si G-Save, part siya ni G-Cash. So, ang gagawin natin ngayon para pumasok sa ating G-Cash account, ang ating fund, magde-deposit muna tayo sa ating G-Save through CIMB. Pagkatapos, from G-Save, ipapasa natin yung fund or i-withdraw natin to our GCash account. Kaya ngayon, on your CIMB app, login na kayo gamit yung inyong login credentials na yun ang panibago ha, hindi na yung temporary. Pag nakalogin na kayo, pwede rin kayo dyan na i-register nyo ang inyong fingerprint para yun na lang ng yun ang inyong pang login. Pero sometimes kasi nakakalimutan ko na talaga kung ano yung username and password ko. Kasi nga, yun ang yun ang ginagamit ko. Medyo may disadvantage din. So, anyway, whichever way you want to log in, basta log in nyo na lang siya. And then, punta kayo dun sa home. Dun sa home, click nyo lang yung transactions. Then, pag na-click nyo yung transactions, i-click nyo naman kung saan kayo magka-cash in over the counter. Hindi ko pa na-try yung iba. Ang mas preferred ko talaga would be 7-Eleven kasi pag pa na ako ng bahay, tsaka lang ako magka-cash in for tomorrow's transactions. So, yon Click ko lang si 7-Eleven. Pagkatapos, uh, you will need to select kung anong account ang iyong pagde-depositohan. So, I have uh, three accounts. Piliin nyo lang, uh, tap nyo lang si G-Save and then key in nyo kung magkano. Just remember that 10,000 per transaction and limit ni CIMB. Pero, pwede namang 5 transactions a day. So, ang magiging limit niya per day will be 50,000 pesos. Na hindi naman nangyayari sa akin. Kasi siguro, 10,000 lang ako or 17,000. Hanggang ganun lang ang na-deposit ko per day. Hindi ko nilalahat kay CIMB yung aking fund. Kasi, sigurista ako. Previously kasi na-experience ko, nag-exceed yung aking wallet cap. So, na-freeze yung pera dun sa account. Uh, although kasi 50,000 per day ang limit ni CIMB, since link-link sila kay Gcash, si, si Gsave nakalink kay CIMB, si Gsave nakalink kay Gcash, ang mangyayari pa rin na wallet cap will be kung ano yung wallet cap mo ni Gcash. So, yung lahat ng transactions mo sa G-Save, papunta kay Gcash, kasama yon sa 100,000. So, please consider that whenever magka-cash in kayo. Kasi nangyari na yan sa akin. Kailangan mo pang hintayin yung next month para ma-refresh yung account, para ma-transfer pagamit ko yung aking nasa uh, Gcash account. Na-choose na natin yung 7-Eleven na kapag key in na tayo ng 10,000 pesos, we will just generate a code. Yung code na yun, very convenient na kasi yun na lang yung ipipresent mo sa cashier ng 7-Eleven. Once successful na yung deposit to G-Save through CIMB, automatically nandun na siya sa Gcash app mo under Save Money. So, ang gagawin mo na lang, go back, open your Gcash app, and then, tap nyo ulit yung icon na Save Money. And then, yung isa sa feature, which is withdraw funds, yun ang inyong i-click. And you will type in kung magkano ang iyong i-withdraw, which is 10,000. And then after that, automatically, matatransfer na siya to your Gcash account. So, ganun kadali. Naiwasan nyo yung pag-incur ng additional charges. For 100,000 pesos na um, cap, na usually nakakonsume namin, nakakonsume ko. For 100,000, nakatitig ka ng 2,000 pesos. Kasi mabigat din talaga siya sa busa. Promise. Nakakasama ng loob. Pagod ka na, pagkatapos, uh, mag-aabono ka. Kasi ang hirap, ang hirap din kasi na babawasin mo siya sa fund. Kasi ang mangyayari, mas malilito ka, hindi kompleto yung fund mo. 
So maganda kung 20,000 yung pan mo, 20,000 pa rin siya at the end of the day. Walang cash and charges. Marami pa namang ibang options. Pero, eto kasing way na to ay napakaganda ng alternative. Kasi, free of charge ito. Tsaka, 100,000 a month. So, he was cash in fee. So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to. If you like this video, please don't forget to like, comment, and share this video to your friends who might benefit from this. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Ivy Krizan. See you again next time. Thank you for watching. Bye-bye!